es probable sin excusa oh, Yo no hago excepciones Todos somos culpables alguna vez Todos somos culpables alguna vez ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vas a ir esta vez? Tantas promesas que se han ido Tantas maneras de decir Creo que el fútbol es, en todos lados es igual Pero más que nada el país, a dejar la familia, los amigos Y venir a un país que es, es nuevo para uno y, y que tiene que adaptarse lo más rápido posible para para estar con la mente tranquila en, en el fútbol, que es lo, lo más importante. Acá el césped, antes de que empiecen los partidos, lo, lo riegan y la pelota va muchísimo más rápido que, que en Argentina. Después la marca es, eh, es como vos decías, son, son perros de presa, ¿no? son defensores que lo único que tienen que hacer en el partido es marcarte a vos y no dejarte mover, y, y tratan de hacer eso. Pero después, no, futbolísticamente creo que, que el fútbol argentino eh, es muy bueno, pero, pero acá es, es, es muchísimo más rápido. Sí, por ahí acá es muy distinto a, a Buenos Aires, ¿no? En, por ejemplo, en, en Capital hay muchísimos equipos. Acá hay un equipo para, para todo Barcelona y bueno, la gente está más pendiente a ver de lo que haces, de lo que no haces y si te cuidas Aparte creo que en, en estos clubes tan importantes eh, se fijan en todo, ¿no? Si las cosas que hace bien, las cosas que hace mal. Así que no, no, trato de, de hacer lo mismo que hacía en, en Buenos Aires, ¿no? Cuidarme, estar con la familia y disfrutar de, de los momentos. Barcelona, la gente es muy, muy fanática, ¿no? Ya, ya vemos cuando vamos a otros pueblos o a, o a distintos lugares de España y siempre decimos, ¿no? Lo que sería esto por ahí si, si, ganamos, si ganáramos algún campeonato o si haríamos alguna buena campaña, se acrecentaría más, ¿no? Y quizá el fanatismo de la gente hacia mí sería más grande todavía. ¿no? River eh, como mi segunda casa, ¿no? Siempre cuando hablo de River me, me llena de emoción. Entonces ya leer, leer o ver, verlo por televisión o ver algún partido siempre me trae recuerdos. Yo en Mónaco rescato que he madurado mucho como persona, ¿no? Quizá como futbolista no, no me aportó demasiado, pero como persona el irme a vivir solo, el... Eh, estar con gente distinta a todo, porque Mónaco es un mundo aparte, no hay gente que no se parece a, na a nadie. ¿no? Claro. Y, y bueno, me ayudó a madurar, ¿no? a, a estar mm, tranquilo, a, a vivir solo, a, a otra cultura. Nosotros siempre hablamos, ¿no? con, con, cuando nos juntamos con, con los chicos y decimos que un River Boca no tiene nada que ver con, claro. con ningún clásico, ¿no? por más que que haya jugado un Real Madrid-Barcelona, ¿no? Sí. Pero el River-Boca... Yo digo lo mismo, yo cuento lo mismo, sí, siempre. Sí. Hay formas y formas de irse de, de, de club, ¿no? Yo creo que a la gente también le, le dolió, ¿no? Pero no le dolió como de la manera que, que, que tendría que haberle dolido, ¿no? Porque yo me fui ya terminando el contrato, aparte a mí en, en, en el Barça, bueno, ya... Ya habían hablado conmigo que ya no iba a tener lugar, entonces me fui, quedé libre y salió la oportunidad de... De, 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 bueno, de Madrid y no, no lo pensé, ¿no? Estar en un, de irme un, de, del Barça al Madrid, yo creo que no, no lo pensé ni un instante. Después de, de, de lo del Madrid, eh, tuve oportunidades ¿no? para ir a Inglaterra, después para, para ir a Alemania, pero bueno, no, quizá no, no me convencieron mucho. ¿no? Y, y, y después bueno, me llamó Rui Costa, hablé con Pablo, eh, ya me fui a interiorizar eh, de, de lo que es de lo que es Benfica, ¿no? Y, y bueno, llegué al club y, y me sorprendió mucho. ¿no? Eh. Yo siempre digo, ¿no? Cuando, cuando me hacen una nota acá o cuando hablo mm, con la gente, la verdad que me sorprendió muchísimo. ¿no? Nunca, nunca me imaginaba que venía un club tan grande, ¿no? Que, que quizá nosotros en Argentina no, no tenemos la noción, ¿no? De lo, lo grande que es este club. Estuve en clubes que... Que, que están acostumbrados ¿no? a estar ahí arriba ¿no? y que, que quizás no, la gente eh, exige demasiado porque son clubes con mucha historia, clubes que no, no se permiten ni, ni salir ni segundo ni tercero, ni que el equipo juegue mal. Entonces 
eh, ya tenés, estás mentalizado que, que bueno, que, que hay que hacer las cosas bien, sí o sí, ¿no? Bueno, gracias Quique y bueno, siempre, todos lados, en todas las ciudades donde nos encontremos, siempre van a ser bien recibidos.